Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su canal Cocinando con Ade. Pues el día de hoy vamos a hacer un rico pollo en chile chipotle con crema. Así que acompáñenme a preparar este rico y delicioso platillo. Muchas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios y sus likes. Acompáñenme, empezamos. Y pues aquí están los ingredientes para nuestro rico pollo en salsa chipotle con crema. Aquí tengo 600 gramos de pechuga de pollo, que equivale poquito más de una libra. Ahorita este lo voy a cortar en trozos más pequeños, porque como ya compro los paquetes así, los voy a hacer un poco más pequeñitos. Es pechuga de pollo, pero ustedes pueden utilizar la carne que prefieran del pollo. También tengo un tercio de taza de queso chihuahua, pueden utilizar queso mozzarella o queso para derretir, el que sea su preferencia. Tengo taza y media de crema, la crema es de la que ustedes utilicen para los tacos, para las tostadas, de la que ustedes usen en su casa. También tengo una taza de leche, igual es al gusto si usan leche descremada o leche entera. Aquí tengo cinco chiles chipotle con su salsa, su adobo, pueden utilizar menos, si no lo quieren tan picosito, pueden utilizar cuatro o tres, o también depende del tamaño de los chiles. Tengo media cebolla, dos dientes de ajo, tengo sal y pimienta, esto es al gusto, esto es para marinar el pollo, y también tengo una cucharada de consomé de pollo, nor suiza. Así que acompáñenme, comenzamos. Aquí ya tengo mi pollo ya en pedazos, en trozos más pequeños. Entonces ahora voy a agregar la sal y la pimienta para marinarlo y voy a dejarlo reposar un poquito. Para que el pollo quede más suave, más rico. Lo voy a dejar aquí reposar por unos 10 minutitos y ahorita volvemos. Mientras hacemos el siguiente proceso pues aquí ya tengo mi sartén voy a prenderle a la estufa voy a agregar un poquito de aceite para poner el pollo que ya tengo marinado Pero antes de agregar el pollo en este mismo sartén, voy a poner mis dos dientes de ajo, como a asar, asarlos o dorarlos, y mi cebolla para que tengan un mejor sabor. Y miren, pues este pollito lo voy a acompañar con un arroz blanco, que también ya tengo en el canal. Pueden buscar la receta. Así que vamos a esperar y que se cocine nuestro, que se dore o se se fría nuestro aceite, nuestra cebolla. Pues aquí ya están listas mis ajos y la cebolla. Ya los voy a sacar. Los voy a dejar aquí en este platito para ahorita que juguemos lo demás. Ahora sí, con este mismo aceitito, en este mismo sartén, Voy a agregar mi pollo que ya tenía previamente marinado. Voy a tapar y ahorita lo veo. Mientras el pollo se está cocinando, vamos a licuar los ingredientes para nuestra salsa. Voy a agregar la mitad de la leche. Voy a agregar el chile chipotle también. También la cebolla y el ajo que doramos. La crema. Lo 
poner la crema. Y aquí no le voy a agregar sal porque ya habíamos marinado con sal y pimienta. Solamente le voy a poner el caldo de pollo. Consomé. Y aquí va. Consomé. Y también el queso chihuahua. Como les dije, pueden usar mozzarella o del que sea de su preferencia. Pero que sea queso para derretir. Esto le va a dar una consistencia muy rica a la salsa. Ok, entonces vámonos a licuar. Y lista nuestra salsa. Aquí vamos a reservar en lo que nuestro pollo está listo. Aquí va nuestro pollo. Ya casi está listo. Voy a dejar que se seque un poquito más. Esta agüita. Y ya va a estar listo. Unos tres minutitos más. Y seguimos con el siguiente proceso. Ok, pues vamos a checar. Ya es momento de, de agregarle la leche. Le voy a agregar el resto de la leche que nos quedó. Para que baje un poco la temperatura del pollo. Y agregar la salsa. Ahora sí. Miren qué rico va a quedar este pollito. Ya tenía días que tenía ganas de este pollo. Pero como a mi esposo no le gusta la crema. Duro para hacerlo. Pero a mí me encanta. Nada más que cuando hago esto tengo que hacer otro guiso. Porque... A él no le gusta la crema. Ok, pues vamos a dejar que comience a dar su hervor. Y listo. Pues miren, este pollo ya se coció. Ya está listo. Ya voy a apagar. Y a esperar que se enfríe un poquito para servirnos. Pues ahora sí, a comer se ha dicho. Ya se enfrió un poco. Y ahora vamos a comer. Este entre más se enfríe se va espesando. Ok. Pero si lo quieren más seco como tipo mole. Entonces no le agreguen la leche. Solamente la crema. Yo porque me gusta así caldosito para con el arroz. Así que acompáñenme a comer. Así quedó mi pollito. En salsa chipotle con crema, con un arroz blanco que ya está en el canal. También lo pueden acompañar con un arroz rojo mexicano. Es con lo que ustedes gusten. Así que muchas gracias por ver mi video hasta el final. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Besitos y abrazos a todos. Dios los bendiga. Bye, bye.